，外姓人不知道。”老太太回答道：“这些事情，在江家一直也只是嫡传一脉才知道。”叶晨轻轻点了点头，问他：“江家嫡传是希望在这里等到孟老祖出现？”老太太叹了口气，茫然道：“以前我爷爷、我父亲都还盼着孟老祖能够出现，万一真能等到孟老祖允诺给先祖的那份可得长生的机缘，一定能掀开一个全新的人生。”说到这，老太太有些颓然地感叹道：“可我一连夭折了三个儿子，一直到我四十五岁的时候，才有了我这个幺儿。好不容易把他拉扯成年之后，除了他之外。”其他的我都不在乎了。叶晨道：“若是那位孟老祖还活着，而且愿意兑现承诺，您也可以将长生的机会留给您的儿子。”老太太苦笑一声，指了指自己的太阳穴，有些痛心地说道：“我这个儿子出生时有些难产，导致他生下来之后脑子这里稍稍有些问题。你别看他表面像正常人，其实比一般人还是要迟钝一些，也简单一些。”也没什么心眼子。说着，老太太微微一顿，继续道：“我至今不敢让他知道这些事情，也是怕他那孩子心性守不住秘密。说白了，江家人等了这么多年，就是想等个长生的机会。尽管很渺茫，但还是不愿放弃。可我现在却不想等了。若真等到了，我不可能自己求长生。可我的幺儿心智不成熟。”若让他的长生，对他来说可能反而是件坏事。匹夫无罪，怀璧其罪的道理，我老太婆还是懂的。没得长生的话，他或许将来到了公立养老院还能有个善终。若是真得了长生，可能要不老几年就死于非命。叶晨赞同的点了点头，由衷道：“不瞒您说，一千四五百年过去了，我觉得孟老祖应该已经先逝。就算等。”也注定等不到这份机缘，老太太微微颔首，感叹道：“我也觉得希望渺茫，所以我这幺儿被人蛊惑，想出去打工赚大钱，带我去城市生活。我也惯着他，便卖了件祖上传下的首饰，凑了些盘缠，一跟他一起去了墨西哥。但我怎么都没想到，那一次就险些断送了我们娘俩的性命。多亏邓公大舅，我们才有幸活着回来。”说着。老太太忽然想起什么，又道：“对了，恩公，我儿子在墨西哥时已经奄奄一息，可当我们在大巴车上醒过来的时候，他整个人的状态却与常人无异。这应该是托了您的福吧？”叶晨点点头。当时他的状态已经濒死，寻常手段已不可能救活他，所以我便给了他一颗散血救心丹。这种丹药很神奇，但比回春丹还是要差上一些。老太太惊讶之余，无比感激地说道：“您能拿出这么宝贵的丹药给我那幺儿，这份恩情，老太婆定将铭记终生。只是老太婆没什么能耐，不知如何才能报您的救命之恩。”叶晨看了看手中的凤骨藤手镯，坦然道：“江奶奶，晚辈虽救了您和您的儿子，但您这只手镯极其珍贵，帮了晚辈一个大忙。在晚辈看来，晚辈即便做了这些。”心中仍觉亏欠，老太太有些惶恐地说道：“恩公切莫这么想，再珍贵的东西始终是东西，不可能比命更重要。”叶晨微微笑道：“当日分别时，我曾向您承诺，回国后一定亲自来看您，并且让您和您儿子一生无忧。所以，我这次来便是来兑现承诺的。我让人在蜀都买了一套小别墅和一个附近的门面房。”您可以和您儿子一起搬过去，老太太连忙说道：“恩公，这可使不得。您救了我们母子性命，我们无以为报，怎能再要您的房产？”叶晨摆摆手，认真道：“江奶奶，这点钱对我来说还不及九牛一毛。况且您送我的手镯对我用处良多，我又怎能安心让您和您儿子继续生活在这里？”说着，叶晨又道：“一千多年过去了。”孟老祖一直没有出现，他将来也不可能出现了。既然如此，您也不必再因为祖先的遗愿继续等下去了。不如和您的儿子离开这里，到城市中过安稳的生活。而且，您的儿子虽然少了一颗肾脏，但有丹药的药效加持，大体不会比正常人差，将来肯定还能娶妻生子。
，为江家传宗接代。可若是一直待在这里，江家血脉或许真的会就此断掉。叶晨的话一下子说到了江老太太的软肋，他有些伤感的喃喃道：“我年纪大了，也没几年可活。其实离不离开这里都无所谓，主要是我这个幺儿不出去，他连个老婆都讨不到。可是出去，他的自理能力多少还是差一些。”我又担心他无法照顾自己。叶晨笑着说道：“这个您不用担心。我之所以让人买门面房，就是觉得门面房可以让您儿子在家门口开个小超市。”老太太连忙道：“我那个儿子比一般人愚笨不少，他哪是开超市的料子？”叶晨笑道：“开小超市没有您想的那么难，只要愿意牺牲一点零售端的利润，就能找到一个愿意垫资为超市铺货的供应商。”他们甚至愿意一分钱不要，先帮您把货铺满，您一边卖一边给他们结算即可。他们甚至可以在后续的过程中做到时刻送货上门。您儿子只需要坐在店里，用扫码枪给客人结账，而且现在收银软件都连着库存数据，什么东西快卖没了都会有提示。到时候只需要给供应商打个电话，他就会把东西送过来。说着。叶晨又道：“开这种小超市，最大的成本是人力和房租。有自己的门面，房租就省下来了，剩下的只是人力成本。而且小超市一个人也不是忙不过来，想开门就开门，不想开门就不开，随性一点，一个月随随便便也能赚个几千块。实在不行，也可以直接把门面房租出去，租金也足够你们两人生活所需了。”老太太惶恐地说道：“恩公，您的心意，老太婆我心领了。但房子这些我真不能收。”叶晨也不着急，只是笑着说道：“江奶奶，外面很多姑娘都很现实的。一个男人如果没有房，没有稳定收入，他们根本就看不上。您总不能把老祖宗做的话拿去卖了吧？”这个老太太一下子也不知该如何回答。叶晨又道：“况且……”您肯定也希望多活些年，多陪陪儿子。万一他将来结婚生子，您肯定也想帮忙多带几年孙子。老太太苦笑道：“我哪还有那个命？如果我能活着看他结婚生子，已经是祖先保佑，死而无憾了。”叶晨点点头，从口袋里掏出一颗回春丹来，随口道：“哦，对了，江奶奶，这是我自己配置的药丸，有强身健体的功效。”您吃一颗试试看。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。